不成执笔，镜子里写满你，花开时里翩翩为你，但不轻举，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一切一情一愿的距离。今日鸡骨阁送来了去年酿的桂花酒，我想正值秋高气爽，丹桂飘香，便一时兴起，找各位姐妹来共饮佳酿。大家就当做是家宴，不必像平时一样拘礼。来，给各位姑娘买上。城主，晚辈有个不情之请。邢堂主，你说这婉妹不愧是成为了天杀，这人变活泼了，话也变多了，是吧？正如城主所言，此次鬼化城，是依仗在座的众姐妹，才得以存续的。但在婉妹看来，百年期间，更有无数的姐妹为鬼化城赴汤蹈火，往死街头。所以，婉妹想借花献佛，以此杯酒。慰藉在彼岸殿留下红魔伞的每一位在天之灵，望城主恩准。好，婉妹姑娘总是这样顾念他人，显得我这绝杀越发的惭愧小气。既然是敬仙人的酒，喝下肚总不好。我们洒在地上，聊表心意吧。我倒是突然想起来了，前一阵子折了我们不少地杀，也该是时候招些新人进来了。城主说的是。刘光，那你这一次可得多上点心啊，得招一些像婉妹姑娘这样聪明伶俐又机敏的。不如就到婉妹的家乡找找吧，那里肯定是物华天宝、人杰地灵啊。婉妹，你的家乡何处啊？回城主，在江城。在江城。啊，那就不用去了。前两日千童来报。说江城洪水泛滥，一夕之间水泄千里，现在可是什么都没有了。你家中还有其他人吗？要不要我放你几日假，让你回去瞧瞧？哎呀
，只不过你就算回去也没什么用。那儿已经是一片汪洋，当真没有什么好看的了。难道？难道他们都死了？是啊，都死了。不过我听说他们对你并不好，死了就死了吧，或者应该说，这是他们的报应，他们死得好。<笑>我看你如此心宽，我也就放心了。<笑>小八，等姐姐用这个药材换了钱，回来给你买好吃的，好不好？嗯，姐姐，我等你回来喝粥。我等你回来喝粥。那已经是一片汪洋，都死了。行了，江城洪灾是真，可你的家人未必没有希望。不重要，城主说的对，他们待我也不过如此。你不是他，你不要这么想。你可以成为葛华城的城主，但你不可成为第二个查罗。婉妹。我要去练剑。你现在的状况不适合练剑，不适合姚练。我已经耽误很久了。照这样下去，我什么时候才能够练成神隐剑法的一十三式天光镜呢？天光镜是攻心之剑，重点不在于招式，而在于实践的人是否心生绝望。你现在满心仇恨，就算连着练上七八个时辰，也不可能练得成。夏罗告知你，不过是故意激你，以你思绪吧。你又何必中他的道呢？欲速则不达，阿妹，你就听我这一次，今夜好好休息，好吗？会跟我一起回来，留在葛华城吗？你在哪里，我便在哪里。你会陪我多久？能护你几时，便是几时。怎么？人还没走啊？回王上，他还在。那就是还不死心啊？嗯，想必是的。宣他进来吧。是。臣岳青崖，不必了
。来，给太傅看看姑亲自写的诏令。皇上，这是斩连令。皇上，雪莲教是国教啊！此教暗杀中原侠士，掀起武林腥风血雨，祸国殃民，罪不可赦。国教。他配吗？王上，这可都是诬陷呐！王上，臣恳请王上，给微臣一道圣旨，臣一定能拨乱反正，还雪莲教一个清白。可惜啊，这种清白，姑已经不需要了。皇上，姑给你看这诏令，就是姑信你岳太傅。当然了，姑也可以信雪莲教，但是人言可畏呀、啊。姑要是再承认他是国教，姑便是无视苍生，违逆天下。这般大的罪名，太傅。孤担不起呀、啊，皇上！臣离开了朝堂，便是雪莲教的教主啊。雪莲教现如今已经名存实亡了，臣恳请皇上留雪莲教一个名分。行了，现在不是你岳青崖感情用事的时候，你应该明白。现在的雪莲教积消回谷，已经帮不了姑了，只能变成姑的绊脚石。姑必须踢走他。于公公，把诏令拿回来，致书颁布。嗯、好，这便是王者之道。为君之道，很好。皇上慧眼呐，能披杀减军，分辨优劣。可是微臣，我做不到。放肆！来人！岳青崖，王上，雪莲教可以不做国教，但微臣不得不给幸存的雪莲教教主一个交代。你这是要反吗？王上若不愿意谢微臣，臣可以以死明志。不许当朝太傅励精。至于雪莲教教主该当如何，你自行决定清雅，谢过王上。
姑给你三个时辰，三个时辰之后，君臣情分，一笔勾销。太傅，你好自为之。来都来了，进来喝杯茶。公子，柳光前来，只是想跟公子说句话。但是我无妨。城主，就算有万般不是。刘光，也只会站在城主这边。我也有句话，想问刘光姑娘。若我没记错的话，当年你来鬼话城，是在恰如房间内打杂，是恰如相中了你，教会了你武功，你才有了今天。都是些陈年往事，公子又何必再提？既是如此，那流光姑娘又怎么年年都要祭拜他呢？其实我知道，你对差如情深意重，你的恩师，他并没有死。就关在行堂的密室里，用以当做刹罗培养蛊虫的蛊气。嗯、就算你和刹罗关系再好，也小心你师傅的今日变成你的明日。宁王存服天下，吉安大唐百姓和乐。然，雪莲教暗杀中原侠士，掀起武林腥风血雨，祸国殃民，有负王恩。还是让月清雅给跑了。是。当我派下去的人回报，说在围追的路上遇到一个人，要见婉妹。谁？谢家大小姐，谢影。月影姑娘。公子有令，命婉妹出城，特地让我来告诉你一声。梅主子，又有任务了。命他去见阮娘，想必
，谢小姐一定有很多话要说吧？先喝口茶，润润喉吧。不必了，我就一句话，我希望你立刻离开谢欢。这不可能，婉妹姑娘，我欣赏你，也知道你命运坎坷，知道你们鬼化成了种种规矩，可现在是乱世，比你凄苦的人多了，你不能凭着这一点就抓着谢欢不放。我是不会离开他的，并不是因为我身世凄苦，而是因为我爱他。这不过是假象吧。在你最绝望的时候，他是你生命里出现的唯一救命稻草，所以你才会紧紧抓着不放。那个时候谁出现都一样。那又怎么样了？就算你说的对，谁都一样。可现在这个人就是喜欢，只有见到他。我才觉得我的心脏是跳动的，才觉得自己是活着的。我信他，念他，想永远都赖着他。他是我爱的人，是我一辈子的指望。我就是要揪着他不放，又能怎么样呢？你和谢欢，注定不是同路人。她是太平公主的后人，前方的路上有千艰万险，带着你的话只会害了你。而你非要跟着她，也是在害她。不是这样的，不管你嘴上是否承认，可事实就是如此。你不放手，谢欢就是鬼化成最卑微的影子。你数过他身上有多少道伤疤吗？你知道他身中是辛苦，还要强颜欢笑。是忍着多大的痛苦吗？恳请婉妹姑娘，为谢欢做出一点让步吧。回来了。月影说：“公子派你出城了。嗯，看你脸色不好，是出什么事儿了吗？”没事，可能有些乏了吧。长安，你去帮我煮碗面吧。好，这就去。放手，谢欢就是鬼化成最卑微的影子。你数过他身上有多少道伤疤吗？你知道他身中是辛苦，还要强颜欢笑，是忍着多大的痛苦吗？万美姑娘，谢欢不是为你一个人而活，恳请万美姑娘。为谢欢做出一点让步吧。情绪。
公子，见到谢莹了。是。作何打算？我不放手。又在嘴硬。我不想让他走，但也不想让他这样受委屈。明明出身高贵，却被我拖在泥沼里，终日忍气吞声的活着。某些时候，有了结束，才有开始。如果我跟他一刀两断，分道扬镳，能否见面都难说，又何来的开始呢？你在江城天天吃不上饭的时候，可有曾想过，自己有一天要当鬼画城的城主？人经的事越多，眼界便会越开阔。昨日的你想不到今天的样子，就像今日的你。也不知道未来的路会走到哪儿。多谢公子教导，我还没知道该怎么做了。想明白了，就尽快去做。我已经急事要带你出门，等不得太久。去哪儿？南疆主子回来了，面凉了，我再去煮一碗。不用了，我已经不想吃了。那我去倒掉，把碗我开洗了。长安。是去见谢莹吧？他让我转告你，三日之内，你不离开鬼华城，他便闯了鬼华城，死在你的面前。我明天去找他，我可以说服他。长安。其实你我都知道，这样一天天耗下去，是行不通的。地方想去，你陪我去吧
记得刚来鬼花城的时候，我什么都不懂。于斯冒犯城主，还被断了密探。你就带我来到这里，摘野果，打野味，也是我那段时间最美好的一段回忆。看来你都忘了吧？我怎么会忘？来之后山的前一天，我身中七杀之毒，奄奄一息。是你冒着瓢泼大雨，在听众院跪了一夜，公子才答应用你的命换了我的。当时，月影来我方中帮我救活，他告诉我说：“如果你能活着回来，让我记得欠你一条命。”七杀之毒，是你为了帮我完成任务才服下的。我自当尽全力救你。你是我的第二个主子，你若失手，我必将死无葬身之地。所以我服毒，是为了自己，而非为了你。你这话，那是骗的。如今不能了。你是太平公主的后人，体内流的是皇家血脉，随身带的是破魂宝剑。且不说这小小的鬼画城，哪怕是王宫大殿，只要你想走。都是来去自如，而我只是贫贱普通的苏继雪。我想破了脑袋，也只能想到做这鬼画城的城主，惩恶扬善，不再让鬼画城的众姐妹担惊受怕罢了。你说这话。是想说你与我并不般配吗？并不是，但是你有你的使命，你可以利用吴子昭，召集前程老臣，拥兵而起，打退大梁，还之乱世一个太平，这样就不会再有第二个苏继勋。第二个方莹莹，和这世上所有被命运推着走的可怜人，长安，我不想为你错失风景，也不想你为我错失前程。孤城之笔，青字里写满你，花开十里，翩翩为你，淡泊情趣，如同生活缠着你，落雨一滴，痴痴等你。完美。后面我护着你，你一定收敛脾气，我
伤身体。若是查我再找你的麻烦，千万别自己硬扛。去找公子，他会帮你。长安公子。不成之笔，镜子里写满你，花开十里，偏偏为你。难道不去道个别，再走？不用了。刚刚忘了告诉你，他说他会在那边放烟花。等你去看。宝妹，让他走。幽柔寡断，反反复复。不知道自己真正想要的东西是什么，永远只会浪费别人的时间。恭喜你才是，你终于领悟到这层绝望，变成了天光镜。
曾得意放纵，看落花深情懵懂，用一曲我等放心动，等风雨酿酒香，轻轻浮动。惊鸿，用一生的痛，寂寞中，饮青色，寄明夜，余花无痛。寒人令我更心痛，东西难成，秋叶浓。走出睡梦中。心痛，用心暖成秋。